Méditation du 4 août. Esclave de qui Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Romains 6, verset 16. Dans la Rome antique, on appelait Addictus celui qui ne pouvait rembourser les fortes dettes qu'il avait contractées. Les créanciers amenaient l'addictus sur la place publique où ils criaient son nom et le montant de la dette au cas où un parent, un ami ou un citoyen compatissant souhaiterait payer le montant dû pour libérer le débiteur. Si après 60 jours, personne n'annulait la dette, les créanciers obtenaient le droit de faire de l'addictus un esclave et pouvaient le vendre ou le garder à leur service. Pour Octavio Paz, prix Nobel de littérature en 1990, la toxicomanie est une forme moderne d'esclavage. Par extension, nous pouvons affirmer que n'importe quelle addiction à une substance ou à un comportement est une forme d'esclavage. Bien entendu, la servitude du péché est le pire des esclavages, l'esclavage moral. De Romains 6, Paul présente deux aspects du concept de l'esclavage, être esclave du péché, dont l'aboutissement est la mort, verset 16, et être esclave de l'obéissance qui mène à la justice, verset 16 et à la vie éternelle, verset 22. Il semble à première vue abrupt de déclarer que l'être humain est esclave, que ce soit du péché ou de l'obéissance à Dieu. Mais le thème du choix, voire Deutéronome 30, verset 19, Luc 16, verset 13, est pourtant présent tout au long des Écritures et tout être humain choisi librement. Toutefois, une fois qu'on a décidé qui servir, les chemins vont dans des directions opposées. L'un aboutit à la vie, l'autre à la perdition et à la mort. On raconte qu'un noble de l'Empire romain assista à la vente aux enchères d'esclaves et qu'il fixa son attention sur un jeune fort et à l'apparence agréable. Cet esclave regardait l'homme avec un sentiment d'impuissance, se voyant victime d'un système injuste. En un instant, il s'imagina les années de cruauté et d'abus qu'il attendait. Et l'idée de ne pouvoir plus jamais être libre suscita en lui une terrible sensation de haine et de désespoir. L'achat, une fois conclu, riches et esclaves unis par une chaîne se sont éloignés du marché vers une zone isolée de la ville. Là, le puissant brisa la chaîne et, regardant l'esclave avec sympathie et avec joie, il s'exclama « Je t'ai acheté pour que tu sois libre. Tu peux t'en aller. » Perplexe sous le choc mais touché par l'amour du noble, l'esclave s'exclama « Seigneur, fais de moi ton esclave, je te servirai le reste de ma vie. Qui n'aimerait pas être l'esclave du roi de l'univers aimant et compatissant ?» Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.